kwa uhuru tayari ameshaweka tayari tumeshaweka hospitali ya uhuru sawa kuna mwingine anatamani kuwa that ambitious ndio ana matarajio na anasema na mimi nataka kuwa kama yeye ndio speed anayokwenda nayo hajui yeye amepita hustle za kiasi gani hajui alijiandaa kwa muda gani mpaka miaka minne ameweza kutengeneza hii kwa hiyo jinsi ambavyo tunapokea mambo yaliyoko nje na mitazamo yetu tunavyoiweka kwenye lifestyle mara nyingi ni lazima upate changamoto nataka niendelee mbele kidogo kwenye malezi kisaikolojia tunaambiwa gangamala sawa we mwanamme bwana simama sawa sawa ndio bahati mbaya wanaume hawalii kidume unalialia vipi bwana kidume unalewe vipi unamkuta mwanabu fighter analilia mapenzi ah Yaani siza unajua ni rahisi sana tunapoiangalia alafu anti sadaka ukiona kabinti anakukalia kadogo <laughs> Ndiyo. Siza, ni rahisi sana kumwambia mwanamme usilie Ndiyo. lakini mwanamme amefiwa mm. tunamuona mwenzetu amefiwa na dada jana mm. lakini akameza mate akasema nataka nije niendelee Ndiyo. effect atakayoipata baada ya hapa sio kitu kidogo kuna majanga yanatokea miaka michache iliyopita mwanza kulitokea tetemeko. Ku wale watu ambao walipata lile tatizo. Sasa hivi wengi watakuwa wame develop post traumatic disorders. Sawa. Juzi Morogoro watumia wamekufa. Sawa. Wale watu walioshuhudia na watu waliosikia lile jambo ndio wamepewa uwezo wa kusimama na kuangalia na kuona ni jinsi gani wanatakiwa kwenda. Lakini kubwa zaidi ni pale ambapo ndani yetu tunajengana ushujaa ambao sio wa kweli ushujaa ambao wewe unatakiwa ujitazame uone nina nguvu ya kuhimili sasa unapobeba machungu vurugu ushujaa ambao sio wa kweli chochote kikitokea ndani yako hauna uhimili unapokosa uhimili ghafla unaanza kujikuta umeanza kucheka bila sababu au umelia kwa kupitiliza Ghafla hutaki kuonana na watu. Ghafla kesho kuta unakuta mtu amejitundika, amejiua. Kwa sababu gani? Ndani yake hakupewa nafasi ya kutoa dukuduku lililoko ndani. The lifestyle sasa hivi ni dunia ya washindi. Sawa? Kwa sababu ni dunia ya washindi, bahati mbaya failures wengi hatuna nafasi kwenye jamii. Kwa hiyo tusiangalie mambo makubwa sana tukasahau mambo ambayo yako karibu na sisi na ni mambo ya msingi wanasema hivi nilikuwa napitia pitia WHO wanasema ndio watu laki nane mm. kila mwaka wanajua okay. na sababu kubwa ya kujiua ni depression na anxiety ni magonjwa ambayo tunayaona ni ya kawaida sana kwenye jamii ukiwa na malaria ni rahisi mtu kukwambia kapime malaria kichwa kinauma una temperature sawa ukienda hospitali daktari akikuingiza maabara watahakiki kweli una malaria tatu ndio bahati mbaya magonjwa ya kisaikolojia hayana kipimo kwa hiyo mtindo wa maisha na jinsi ambavyo hatuna ufahamu wa kujua ni namna gani magonjwa ya kisaikolojia yanaathiri watu ndivyo ambavyo inazidi kufanya mzigo wa mtindo wa kawaida tu wa maisha kuwa mgumu. Haturuhusiwi kusema waziwazi matatizo tulionayo. Sawa. Kila anayetoka ni shujaa anajua kupambana kwenye maisha. Kina mama wanalia, vijana wanalia, kina baba wanalia. Afadhali kina mama tunapiga kelele. Umeona? Ya likinishinda mimi nitapiga tu kelele wenzangu atakuja. Wanaume wanabaki kugumia. Mm, mm. Mwisho na ukiangalia rate ya wengi wanaojiwa ni wanaume pia kwa sababu wanameza 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 kwa hiyo sisa ninapoangalia mtindo wa maisha nimeamua kutoka kwenye norms kwamba sijui hatuna kula chakula kibaya kwamba hatulali usingizi wa kutosha najaribu kuweka light kwenye maisha ya kawaida na ni jinsi gani tuna respond kwenye maisha na jinsi ambavyo tunajiweka kwenye nafasi ya kuumia tena sio kuumia kidogo kwa sababu ikiingia enza uoga sawa tunasema ni jambo la kawaida uoga ambao hautatibiwa utakwenda utabadilika kwa enzaet ambapo hautatibiwa
utakwenda utapata depression tangu mtu anacheka mpaka mtu hasemi mpaka mtu anajifungia ndani sawa wengi ambao tutaangalia tuone wadu wana tatizo ni wale ambao ana nguvu ya kufanya vurugu akifanya akiambiwa kitu atapigana akiambiwa kitu atarusha matusi alafu tunasema yule mtu mkorofi sio mkorofi ana mzigo ndani yake lakini lifestyle haimpi nafasi ya kupiga kelele wazwazi kwa hiyo natamani tuangalie katika maisha tunayoishi kuna vitu vinatokea na tunaviona vya ni vya kawaida Ndiyo. lakini ni namna tofauti ya mtu kusema jamani naomba msaada naomba niangalie ukisha muona mtu anapiga mke kila siku mke hana tatizo ni yeye mwenyewe ana tatizo ambalo hakuweza kulibeba wanaume mpo wanaume mpo msongo unapokuzidi alafu unaona ah mm. natafuta punching bag nikienda kwa wanaume wenzangu wataningoa meno Ndiyo. naenda kutafuta yule na mudu sawa napiga wakati yule natoa hasira na uchungu ulioko ndani yangu sawa shuleni walimu wakali kupitiliza nyumbani walezi wakali kupitiliza sio kwa sababu tunapenda hicho kitu siza stress za maisha zimetuzidi hatuna mahali pa kusema kwa hiyo ndani ya jamii kama tukiweza kuangalia the lifestyle tusiangalie tu mambo makubwa lakini tuanze kujifunza kumwangalia mtu mmoja mmoja leo huyu mtu kwa kawaida ni mtu mkimia leo anacheka namna hii tutaangalia amekunywa pombe hajanywa pombe anajaribu kupumua anatoa valve valve yake ya, ya stress anajaribu kuifungua ili kupunguza tantizo ndani yake Unapomuona mtu anaongea sana ghafla amekuwa mkimia angalia mfate muulize WhatsApp ni kitu gani ambacho hakipo unapoona mwenzenu siku zote yeye ndio msuluhisha majanga lakini siku hiyo anakwambia twende tukapigane sio jambo la kawaida kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwenye mtindo wa maisha hatutakiwi kuvuchukulia poa tunatakiwa tutafute viashiria ya kwamba kuna mahali kuna jambo baya mimi naomba niishie hapo anti sadaka kabla hujaishia hapo asante sana makofi kwa anti sadaka najua shule ina, inaanza kuingia taratibu taratibu anti sadaka ume, ume, umefanya kazi ya saikolojia kwa miaka mingi sana sina hakika kama unaweza kuhesabu ku, idadi ya watu ambao umewasaidia kwenye eneo la saikolojia natamani kufahamu kwenye miaka yote ambayo umeifanya kazi ya saikolojia ni vitu gani vikubwa vya kimaisha ambavyo vinawakumba watu wanaokuja kwa ambacho watu ni rahisi kugundua na kuja kwangu. Siza nimefanya hii kazi miaka sita sasa. Kitu ambacho ni rahisi watu kuja kwangu ni mahusiano. Mahusiano yakisha kugonga vibaya utapiga kelele tu. Yaani ni mahali ambapo hata hata kwenye akaunti yangu ya social media maswali mengi yanayoulizwa ni maswala ya ya mahusiano. Halafu kinacho kinacho niogopesha zaidi ni kwamba sio watu wazima ambao wako ndani ya relation wameoana labda watoto wa miaka 17 18 naomba niwaambie kweli miaka kum... <laughs> umeona mtoto anakua, anakutumia anakutumia message anauliza swali sawa kwa hiyo relationship ni ya kwanza lakini kwa sababu mimi nimebobea zaidi kwenye malezi na positive development ya vijana. Ndiyo. Tatizo kubwa ni kushindwa vijana kuadjust kutoka kwenye matatizo ya familia. Familia zetu zina mambo mengi sana. Familia zetu zina politics chafu ambayo mtoto anaambiwa atabaki kuwa mtoto, lakini bahati mbaya mtoto anameza hisia kama watoto wangekuwa wana meza matendo tunayofanya ni tofauti lakini watoto wana meza hisia watoto wanavyomeza hisia hana wakumwambia baba ni mkali mama ni mkali nina auntie ambaye natakiwa niende kumwambia nikienda kumwambia nikirudi nyumbani nitagombeshwa kwa nini mambo ya ndani ya nyumba nimeapeleka kwa mtu mwingine sawa kwa hiyo tatizo hilo linazidi kuwa kubwa hasa la watoto kushindwa kujadjust kwenye mazingira ndani ya nyumba zao. Siza, mtu anaweza akakaa akasema kwamba ni nyumba za maskini ndio zina matatizo. Hapana. 
cut across watu wa kipato cha kila namna haya matatizo yako kwa sababu ndani ya nyumba ambayo watu hawawasiliani sawa sawa ndani ya nyumba ambayo watu hawaweki mambo sawa sawa ni lazima watoto wataumia matokeo yake performance inakuwa mbaya na kwa sababu pia napo na, nafanya mimi ni mwalimu kutoka nyuma ndio watoto sasa hivi wanapimwa na uwezo wake wa kupata A mm. unakumbuka pale niliposema watu wako ambitious kuona na miaka 37 tayari Derek na Uhuru Hospital sawa watoto wanakwenda shule wakishindana nani atapata A nani atapata division 1 wengine maskini ni low tire learners si, usio wote watu wanaweza kupata A sasa yule mtoto anapopimwa na nyumbani kwao wewe umekosa A kwani yule aliyepata A babake ana kitu gani ndio mtoto anarudi nyumbani ameshika ripoti anatetemeka kwa hiyo wengi watoto wengi sana kuanzia miaka saba sasa hivi inasikitisha watoto wengi wamesha wameshapata panic problems watoto wengi wamesha kaa hawasikii ADDH imesambaa kila mahali huyu mtoto mtundu huyu mtoto hana adabu hapana it's a psychological problem tuliangalie tuone tunamsaidiaje kwa hiyo matatizo ya watoto Manzo matatizo ya watoto yalikuwa hayasemeki sana lakini naomba ni wa alert watu wanaotuangalia kwamba matatizo ya watoto yamezidi sasa hivi watoto kuanzia age ya miaka kumi na moja wanakuja wakiwa na serious depression alafu unajiuliza imetoka wapi Shikilia hapo hapo anti sadaka naomba makofi kwa anti sadaka kwanza tumtie moyo tumtie moyo Tumtie moyo. Anti sadaka nitarudi kwako. Najua wadau ambao hata wanatufuatilia hapa na maswali mengi sana. Lakini sehemu ya maswali ambayo nitakuwa nayo ambayo yanatokana na maelezo yako, nitataka kujua dawa ya tatizo la kisaikolojia. Hizi dawa nyingine tunajua, mbili mara tatu, moja mara tatu, mtishamba, lakini dawa ya tatizo la kisaikolojia ni ipi? Lakini pia nitatamani kujua, mzungumzie kuhusiana na swala la kuhifadhi maumivu. Nitatamani kujua unatuambia tunatakiwa kulia, inaweza kuwa dawa. Eh? utatueleza baada baadaye tutasikia kutoka kwako lakini kwenye maelezo yako uh, anti sadaka umegusia kuhusiana na malezi ya watoto namna wanavyokuwa namna ambapo kuna vitu vinaweza kasongwa songwa navyo vikamtengenezea tatizo la kisaikolojia na sisi tusijue nikasema ni, ni dondoke kwa hapo kwa dr Emmanuel Kanumba kwa sababu yeye ni bingwa kwenye eneo la swala la ubongo kuna mtu mmoja dr dr Emmanuel aliniogopesha kidogo kwa nimekaa naye napiga naye story akanitajia takwimu za changamoto ya ya, ya, ya development ma ukuaji wa kiakili na ubongo kwa watoto kutokana na changamoto mbalimbali za kimaisha inawezekana kutonyonyeshwa vizuri ndio tunarudi pale kwenye masuala ya mtindo wa maisha e, inawezekana na sababu nyingine nyingine unaweza kutusaidia vizuri kwenye hili eneo lina changamoto kiasi gani ama limekaaje amen asante sana hmm. nashukuru sana kwa nafasi hii kwanza nawashukuru wanazingo wote na watanzania wote wanaosikiliza muda huu kwanza mimi sijasimama kubadilisha maelezo aliyotoa mtangulizi wangu hapa lakini nakuja kujenga hapo hapo alikuwa anaongelea saikolojia saikolojia ni nini ni product au ni zao la ubongo ubongo unapopiga michakato yake unapiga hivi 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 kinachotoka pale ni saikolojia au mind kwa hiyo wanasema kwamba mind mawazo kuwaza kupanga kufikiri kupiga mahesabu ile product yake inatengenezwa na ubongo hapo kwenye bango hapa maandika mtu ni afya unaweza kusema vile vile ubongo ni afya mtu mwingine anaweza kusema muscles hii misuli na mifupa ni afya kwenye mpira unahitaji misuli na mifupa kwenye mambo mengine ya kisaikolojia ya kufikiria ya kupanga ya kila kitu tunachofanya especially kwa mambo kama ya viongozi wetu na especially mambo kama anafanya uh, naibu waziri hapa anakuja na product of brain am, ambayo ni mind sasa ili ile mind iwe vizuri unahitaji kuwa na ubongo wenye afya sasa afya ya ubongo inatoka wapi afya ya ubongo inaanzia tangu mimbi inapotungwa 
Sasa hapo tuna skip kidogo nitataja vidon, vidondo fulani fulani tu na sio tu siku ya mimba kutungwa ile mimba imetungwa na nani yule aliyetunga mimba na aliyetungiwa mimba wale wanaotunga hey, doctor 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 unaanza kutuvuruga sasa kuanzia kwa mtunga mimba <laughs> ah. Hilo hilo itabidi tuingie kwa kina unasema naomba urudie tena hicho kipande doctor Emmanuel nitakuja eh. tunaongelea mtoto eh. madhara ya afya ya mtoto eh. unafikiri mtoto bora atatoka kwa mtoto kwa mama bora au kwa mama mbovu mm. lazima atoke kwa mama bora okay. mama bora mm. baba bora mtoto bora okay. nikimaanisha kwamba mm. ubongo bora ulioko ndani ya miili yao Eh, ingekuwa eh. ubongo wa Dr. Derek hapo ungekuwa hauna afya huko kama kamea kana mwagiliwa mara moja kwa siku kesho unasinyia mm. basi product ya matokeo yake yangemshinda hii psychological stress yangehendo vipi mm. nyumbani kuna tatizo na hapa kuna summit Dio. asingeweza kusurvive okay. angebidi atume mwakilishi mm. lakini kasimama mwenyewe hapa ndio kwa Dr. Emmanuel unasema tuna, tuna inaanzia kwa wazazi. Inaanzia kwa wazazi. Twende kwa lile la sasa mimba inapotungwa mpaka mtoto kuwa smart kwenye swala la ubongo. Asante sana ndugu mshirikishaji. Eh. Sasa mimba inapotungwa kuna unaanza na chembe chembe kadogo sana kama kama kaduala hivi. Na katika hapa ni viseli tu. Alafu inaanza kupitia hatua kwa hatua mchakato mpaka kuja kwa mtu. Lakini kuna mchakato ambao unakuja kutoa mfumo wa fahamu. Yaani wanasema never system na katika neva system kuna ubongo kuna uti wa mgongo mishipa ya neva inaokwenda paka kule pembeni kwenye ngozi na kule ngozi kwenye ngozi kule mwisho kabisa kuna sensa au kuna receptor au kuna vingamuzi vinavyoweza kunasa mfano vya miguuni huko kuna vingamuzi vya, ku, vya kusema kwamba ninakanyaga barafu ninakanyaga mnyo nakanyaga michanga nakanyaga tiles au nakanyaga miba na hizo ni vingamuzi vyote vile vinapelega taarifa kwenye ubongo na ubongo unachambua kusema huo ni msumari hiyo ni nini sasa kama ubongo hauna afya unaweza kukanyaga barafu ukaambia huo ni moto <laughs> ya uwezekana ni afya au ni ugonjwa hii ni science tu ndio mm. na washirikisha leo angalau mm. naomba dakika chache ah, tu doctor huko msijadili swala lako naandaa bado na waandaa wa endelea wala sikutingia alafu <laughs> naweza nikawajibu au nikawacha na swali ah tuache na swali utujibu tafadhali <laughs> asante sana ndio sasa mm. mimi ninapotungwa mm. kitu cha kwanza zile wiki nne za kwanza kuna kitu kinaitwa new relation new relation ni kitendo cha kuiandaa hiyo seli moja tu katika ile viini tete kwamba baadaye utakuja kwa ubongo au utakuja kwa mifupa wala nini wiki ya kwanza mpaka ya nne ndani ya mwezi mmoja hata mama sangine hajajua kama ni, ni mjamzito hatua ya pili ufata pale zinakuja zile seli zoandikwa new relation ziko nyingi nyingi zingeza kuja ubongo neva nini alafu zinaongezeka idadi kwa kasi kubwa na kufikia idadi fulani chini ya miezi mitatu hapo ikishafikia hatua fulani zinaanza kujipanga zinajitengeneza kama ka, kama kashepu kenye kama umbo la eh, mbegu ya boga unaifahamu mbegu ya boga halafu inakuwa kama chapati tatu inaitwa trilamina disc hiyo ni wiki ya tatu ya mimba sasa hizi kati ya hizi layer tatu moja itakuja iwe ubongo sasa ili mambo yote haya yaende sasa unahitaji chakula bora nikisema chakula bora ni kile kinachojenga kinachotia nguvu kinachotia joto ukiongezea hapo kuna vitamin kuna chumvi chumvi pamoja na maji of course hewa tunaipata tu ya bure huhitaji kununua hewa <laughs> tunaomba wa Tanzania sije kuweka bili ya hewa ya maji wameshaanza kuweka na mheshimiwa ni shahidi hapo na hewa sasa vikiwepo vyote hivi vyote huyu mtoto atakuja kuwa na ubongo bora Ubongo kienda vizuri utakuja kuwa ubongo kamili. Wastani wa ubongo, wastani wa ubongo wa uzito ukiwa ndani ya sahani, mezani hapa ni kilo moja na nusu. Wastani, average weight. Lakini una range zake. Hii ifikie kilo moja na nusu uhitaji uwe ule vyakula vyote aina tatu. Wewe ukiwa kama mama. Hata kabla kuwa mama ulivyokuwa mtoto ulitakiwa uwe na hivyo 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 mpaka uwe mtu mzima. Sasa mtoto amezaliwa. Anazaliwa wapi mtoto hospitali? Sasa anapitia katika mtindo wa maisha wa kila siku haya, nasema ni factor gani zinofanya ukuaje wake uwe vibaya. Sasa kulingana na maisha ya sasa, unasema lifestyle. Sasa unaongea lifestyle ya Dar es Salaam, ya Uganda, ya Mwanza, ya wapi, ya wapi, ya kijijini. Okay. Kwa kuna wale wenye lifestyle wanakuwa affected. 
na kuna welafu saidi ambazo ni nzuri wanaenda vizuri kwa hiyo mamu kikosa mda kufanya mazoezi kula chakula bola kulala na kupumzika ili homoni zako zifanye kazi vizuri ziweze kumpa nafasi mtoto kukua halafu unapopata ugonjwa unatakiwa ukatibiwe ufanye chokapu uende kliniki na wakati kujifungua ujifungue hospitali ili utoe mtoto bora atakapomzaa mtoto unatakiwa utoe maziwa bora maziwa ya mama yamepimwa kulingana na vinasaba vilivyoko kwenye mwili wa mama na mtoto alivyotengenezwa tangu kuzaliwa maziwa ya mtoto huyu sa, sio sawa na ya mtoto huyu Ndiyo. kwa sababu huyo mtoto ametengenezwa ile maziwa ni ya kwake ukimnyonyesha mwingine sawa yatamsaidia lakini sio kwa asilimia ile tunaotegemea kwa hiyo sasa ukiishamnyonyesha maziwa ni dawa swala la kunyonyesha maziwa wanajua watu sasa kwenye maisha sasa usipomnyonyesha mtoto ukuaji wake wa ubongo utaharibika kwa sababu maturation au kukomoa kwa ubongo kunaanza tangu anapozaliwa mtoto mpaka unapofikisha miaka 25 baada ya miaka 25 ubongo umekomaa umekuwa machua sasa baada hapo sasa unaweza kusafa kwa kipindi chote hiki lazima ule chakula bola ufanye mazoezi unywe maji na ufundishwe shule bola programming ulikuwa unasema mama kasema hapa ndani ya nyumba watoto tunawafundisha vitu visivyo no mm. unamfundisha vitu vizuri yewe programming tangu mwanzo anajua hiki ni hiki na hiki usimpe msongo wa mazo atakuja vizuri sasa akija kufikia umri wa deliki hatapata stress hata jinyonga hatafanya nini hatafanya nini hatafanya nini kwa hiyo dr Emmanuel unasema deliki dr deliki alinyonyeshwa vizuri sikuepo <laughs> Dr. Emmanuel kabla sijakwambia mimi nilinyonyeshwa kwa muda gani kabla ya kuachishwa. Inatakiwa mtoto proper kabisa anyonyeshwe kwa muda gani na kwa utaratibu gani. Kwa sababu sasa hivi tunapozungumzia mtindo wa maisha, tunazungumzia kina mama anapata watoto wakiwa wameajiriwa, kuna changamoto ya speed ya maisha na kazi na vitu kama hivyo. Tupe mwongozo. Asante mheshimiwa. Swali hilo upeleke kwa mtu ambaye anahusika na kitengo cha lishe na unyonyeshaji atakupa kitu ambacho kipo kwenye mijadi, kwenye, kwenye katiba ya nchi kwenye maelezo ya nchi e. na mipango yote ndio hivyo okay. kwa sababu mimi ni, ni scientist katika eneo hilo lakini e. kuna mipango ya jinsi ya kuonyesha kwa muda gani okay. wamesha tangazwa wamesha sema mmeweza mm. katusaidia watu ana uhakika hatuna wasiwasi makofi kwa dr Emmanuel ingawa swali langu la mwisho wamelichomoa ila najua kabisa mama zangu upande huu kipande hii wanasubiri kwa umakini ukusikia kuna kuna, kuna, kuna eh, eh, ufafanuzi Nilete mic hapo. Mgeni rasmi ana mheshimiwa mgeni aya. Mheshimiwa mgeni ndio sema amesema niweze kufanya kwa niaba yake. Anatoa maelekezo. Utaratibu unasema miezi sita ni ya lazima exclusive. Bila kuchanganya na chakula chochote. Lakini tunapendekeza mtoto anyeshe mpaka miaka miwili. Tunajua kuna changamoto za kina dada siku hizi kutokutaka kunyonyesha wanaishi wataharibika pengine lakini tunawakumbusha miaka miwili ni vizuri zaidi asante asante sana moja kati ya mama tulionao hapa tunaye mama anaitwa Zena Muhammad aka Shishi Baby Shishi una watoto ulinyonyesha kwa utaratibu gani <laughs> kwa kweli to be on <laughs> mimi gamani i'm sorry guys to be honest mimi hapa Nimenyonyesha watoto wangu miaka miwili. Miaka miwili. Mimi sijanyonyesha kwa Dar es Salaam maana watoto wa Dar es Salaam. Yaani nashangaa kumsikia eti binti anasema, "Akia Mungu dada, maziwa yamegoma. Maziwa yanagomaje kutoka?" Yaani naomba daktari yetu unipe ufafanuzi. Maana na kesi hizi nyingi za wasichana huko mjini Dar es Salaam. Mtoto amezaliwa ana wiki, eti anasema mtoto kazila nyonyo. Mtoto anazila nyonyo? No. Tuacheni ya mambo tutakuja kuwa na miaka kumi ijao tutakuwa na watoto ambao hawana akili kabisa. Kwa sababu mimi nisingenyonyeshwa miaka miwili sidhani kama ningekuwa na kaaka ka akili kidogo. <laughs> yani... Mimi naomba watoto wanyonyeshwe miaka miwili na serikali ipitishe nyumba tu nyumba. Uh, una, hey. Unachosema Shilole hapa tunapokuona ulivyo ulinyonyeshwa miaka miwili ni kweli kuna watu wana, af, kuna watu wanarombaa au wetu wanapiga picha ungenyonyeshwa mwezi mmoja ingekuwa wana, wana <laughs> yani hata mimi sielewi lakini ni kiukweli ni kwamba wanamnyima wana mtoto haki yake ya msingi okay. kwa sababu mtoto akiwa hajanyonya alafu akapata maradhi ni rahisi mtoto kudanja kwa sababu anakosa atakula nini anyonyi 
Huo ni ukweli au naongopa doctor? Eh mtoto anakosa virutubisho vingi. Umeshamwachisha kunyonya ndani ya mwezi mmoja. Anakula nini? Anakunywa nini? Tuache haya mambo, tunyonyesheni. Jamani, yani mimi nitategemea kupata mtoto nitanyonyesha miaka miwili tena mingine. Eh. Yuko wapi uchebe? <laughs> Aya, kwa taarifa yako wakati unazungumza Shilole aliniigusia kidogo alininongoneza uh, mheshimiwa naibu waziri ambaye ni mgeni wetu rasmi akasema kimsingi kwenye swala la maziwa kutotoka uzuri mheshimiwa naibu waziri pia kitaaluma ni daktari kwa akasema pia the way ambapo mwanamke ananyonyesha zaidi kitabibu ni kwamba ndivyo ambapo maziwa yanazidi yanazidi kutoka sawa so, Shilole unasema kuna ambalo unataka kujibiwa na daktari Emmanuel uh, daktari Emmanuel karibu Swali ulisemaje? Shilole tukumbushe swali. Eh ndio eh ndio. Eh. Ndio. 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 Wanasema mtoto ananyonya ndani ya mwezi mmoja. Ndio. Baada ya hapo mama anajitetea anasema mtoto amezila kunyonya ziwa. Mimi ninamshauri na mwambia sio kweli. Mtoto hezi kukataa ziwa kwa sababu tangu amezaliwa ananyonya. Kwa nini ndani ya mwezi mmoja mtoto akatai kunyonya? It means haumpi yake yake ya msingi tangu asubuhi mpaka jioni. That's why anaweza kalikataa ziwa lakini bado sijaona sababu eti mtoto anakataa ziwa. Naomba unisaidie. Asante sana. Nitakusaidia kwa sehemu. Asante sana. Nitakusaidia kwa sehemu na kwa sehemu inahitaji uchunguzi wa kina kufahamu je, hiyo taarifa inayosema ni kweli? Lakini kama mama ana msongo wa mawazo ana stress anapelekwa ambiwa na, ma, na maisha hii hui na affect utendaji wake wa ubongo especially kwenye sehemu ya ubongo ina control kutoa maziwa maziwa ya mama yanatoka kwa kuwa controlled kutoka kwenye ubongo kuna kitu kitoa master gland inaitwa pituitary gland na sehemu ya nyuma ya pituitary gland inatoa homoni au vichochio vinavyoshuka chini mpaka kwenye maziwa huku vina squeeze maziwa ya telewe yatengenezwe na yatolewe sasa kama una msongo wa mawazo ambao umekwenda kwa affect performance au utendaji wa pituitary gland hutatoa ile maziwa hutatoa ile homoni na maziwa hutatoa na ikitokea hivyo mtoto atakataa kunyonya kwa sababu kila kinyonya ni zero zero siku nzima hayatoki maziwa matokeo yake maana sema mtoto kazira kumbe maziwa yalikata mtoto apati hiyo ni possibility moja possibility ya pili inahitaji uchunguzi kwa watu ambao wanohusika na mambo ya unyonyeshaji na mambo ya watoto ili tupate jibu la science Shirola anasema ana swali la nyongeza. Asante karibu. Uh -huh. Doctor, Asante. kwa nini hili swali linatokea tu Dar es Salaam na sio vijijini? Mbona vijijini watu wananyonyesha na hakuna mtoto anakataa wala kusema si uv la si ile inapita si stress? Why ni Dar es Salaam tu? Kwa hiyo huko uv la si hakuna. Huku jamani mwanza kuna mtu amekataa tuambiza nini ukweli? Ah amesemaje kwani? Ah pututari mambo ya kisayansi siyajui. <laughs> Vijijini huko kina mama hawana misongo ya mawazo. Mbona wananyonyesha jamani? Kwa nini tu mjini misongo ya mawazo imekuwa mingi? This is too much doctor tusaidie. Ah, Tutakuja kuona vizazi gani? Eh, ah, dok, 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 Deli, kuna moja nimenongonezwa Deli kusema, kujibu labda. Taki, taki kusema limetoka wapi? Kini kuna mtu anasema si mjini maziwa ni ya baba si ya mtoto. Haya ah, Dr. Deli. <laughs>
mtu ni Afya Summit kwa mwaka 2019 kubwa ambayo tunalitazama ambayo tumeanza nao kama topic yetu ya kwanza ni kwa namna gani ambavyo mtindo wa maisha maisha tunaoishi ya kawaida yanaweza kuathiri kutuathiri kiafya ama yanaweza kuathiri pia watu ambao tunawapenda kama hivyo tunavyozungumzia swala la unyonyeshaji kuna swala ukizungumzia mtindo wa maisha kuna wataalamu tumekuwa tukisikia mara nyingi wakituambia kwamba magonjwa mengi ambayo sio ya kuambukiza magonjwa mengi ambayo sio ya kuambukiza ni matokeo ya aina ya maisha tunayoyaishi Ninae Dr. Roman mali kusema kutoka hospitali ya TMH Dr. Roman Karibu Asante Ambaye hajaolewa Karibu Dr. Roman Swali lako ni kuhusu Swali langu ni kuhusiana na mtindo mtindo wa maisha gani unaweza kusababisha magonjwa gani ambayo sio ya kuambukiza Okay sawa na kuweka tu wazi kwamba katika magonjwa ambayo si ya kuambukiza ongeza sauti kidogo na sogeza kipaza sauti karibu na mdomo kujaribu kuambia watu au kueleza watu magonjwa ambayo si ya kuambukiza ambayo sasa hivi pia yametaradadi yani ndio yameshika hatamu moja hapo ni kama uh, pressure hasa ya kupanda uh, kisukari um, sasa hivi pia kuna mlipuko wa magonjwa kama kansa hivi vyote ni vitu ambavyo tunasema si vya kuambukiza kama vile mafua kikohozi na magonjwa kama hayo na haya mengi sasa hivi yamekuwa uh, tishio sana kwa sababu ya jinsi tunavyoishi ndio tukianzia kwenye uh, vitu tunavyokula ndio sasa hivi ukiangalia kwa watu ambao kidogo anaweza akasema na maisha bora kuna watu wanaona ni fashion kula chakula cha supermarket. Mimi wakati nakuwa mamangu alikuwa na garden nje. Kwa kama ni mboga za majani ni zile ambazo anapanda mwenyewe. Ndio. Lakini sasa hivi mtu anaona ni bora kununua nyama ya kopo, anaonekana anatoka supermarket amejaza ile truck. Yeye ndo siza ndo mzee wa mjini, yani. Eh. Yeah. Mm. So tunakula vitu ambavyo vingi viko process. Okay. Nakumbuka kile chakula kinavyotengenezwa ili kisiharibike, kuna vitu vinawekwa ambavyo kwa mtindo huo vinaweza vikawa si vizuri sana kwa ajili ya afya ya binadamu na ndo matokeo yake tunajikuta sasa tunapata magonjwa ambayo uh, si ya kuambukizika ambayo yanakuja kuwa hatari sana na tunapata katika umri mdogo tofauti na zamani unaweza kukuta unakuta mtu mwenye kisukari ni mtu ambaye tayari ni mzee mtu mwenye pressure ni mzee lakini siku hizo hospitali anakuja kijana wa miaka 30 tayari anasumbuliwa na magonjwa kama ya pressure na kisukari na ni kwa sababu ya vitu tunavyokula soda mtu ukimpigia hesabu siza nikikuuliza wewe kwa siku maji hiyo chupa ndio utakunywa mpaka kesho kwa sababu ya summit <laughs> mm yake isingekuwa summit tunaweza usinywe maji ndio lakini kuna mwingine ukimuuliza soda na pombe tena anakuuliza kreti ngapi au au akitoa mchango wake wa kwenye harusi yes anaamini kwamba kukua na maji ya kutosha <laughs> analamika kukua na bia za kutosha au pia atauliza harusi ina pombe mm umeona <laughs> ndio Mm. Umona. Mm. Um, watu siku hizi mm. mama pale alikuwa anaongelea pia malezi. Mtu anatoka na mwanae anaona bora akamnulie chips mayai, akamnulie KFC, wadau wada. Yaani huko ndo kamtoa mtoto, ndo kampa kitu. Lakini vile vitu vinavyotengenezwa, chakula tunachokula ni sahihi kwa miili yetu. Na hata kama tunakula, tusisingizie kwamba lifestyle. Mama anakuambia baba fulani nimechoka, pitia pizza uko watoto wale. Sawa umechoka lakini kile unachokula sumu unaoiweka kesho unaitoaje au yule mtoto wako anaitoaje so kwenye chakula sana uh, na huu leo kweli as a lifestyle tunajikuta tunapata magonjwa mengi ambayo si ya kuambukizika lakini yanatuletea madhara makubwa na kuondoa nguvu kazi tunarudi kwenye swala la mazoezi ndio watu wengi hatufanye mazoezi na kuna mwingine ukimwambia mazoezi pia atarudi kule kule pointi ile ile sina muda. Wadau wadau atakwambia naamka saa kumi kuwahi kazini foleni. Ndio. Probably. Anakwambia pia kurudi nyumbani nafika saa nne foleni. Lakini unajua unapongelea mazoezi muda mwingine usimlazimishe mtu kufanya mazoezi labda masaa matatu kwa siku. Mara bufaita anaweza akasaidia. Ukipata hata nusu saa ya kuruka kamba Ndiyo. kwa siku hmm. inakusaidia. Mara bufaita tafadhali sogea mbele utusaidie ushuhuda. Shikiria hapo hapo Dr. Romana. Kuna 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 watu kuna watu ambao simama tu hapo mwana bufaita afu watazame wadau wetu kule sivyoweze kukuona uh, kuna watu ambao mwana bufaita 
huwa nasikia wanasema hata wanaofanya sana mazoezi. Wanasema bwana mimi malaria sijaisikia miaka sita. Eh? Vitu kama hivyo. Wewe kuna kitu kama hicho? Nimeuliza swali kisana. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni kweli kabisa kwa sababu unapofanya mazoezi kila siku unakuwa unajenga afya nzuri na swala la magonjwa kama malaria na magonjwa mengine ya mlipuko uwezi kuyapata kwa sababu mazoezi yenyewe yanakufanya unakuwa uko vizuri zaidi kwa hiyo mazoezi ni bora yanaendana na afya kwa hiyo ni hivyo makofi kwa kivona fighter mmemuelewa vizuri eh mmemuelewa vizuri mwana fighter of course tulikuwa tunazungumza kuhusiana na swala la kuhusiana swala la umuhimu wa mazoezi kwa na kusikilia mtu kama mwana fighter na mwili wangu kanifumania <laughs> Kisayansi, naomba mpatie mike tafadhali eh, Dr. Emmanuel. Ulikuwa unasema? Okay, alichongea hapa mwarabu fighter. Ndiyo. Kisayansi ni mm. sawa kabisa. Okay. Unapofanya mazoezi, mm. mwili unatengeneza unatoa kemikali katika mwili. Okay. Hizo kemikali zinaongeza immunity yako. Okay. Chembechembe nyeupe zinaongezeka, mm. unaingiza hewa ya kutosha Ndiyo. na unatoa vitu vichafu vyote. Kwa hiyo mwili unakuwa katifit all the time ukifanya mazoezi. Kulikoni, ukiwa mm. hujafanya mazoezi ukashambulia na ugonjwa fulani utakuumiza zaidi kuliko mtu anafanya mazoezi. Kwa kisayansi yuko sawa kabisa. Asante sawa. sana. Asante sana tumekupata. Dr. Dr. Romana kuna 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 magonjwa ambayo sisi watu wa kawaida ambao tujasoma tujasoma haya mambo yenu haya tuelewi lakini tunasikia yanataja taja sana yamekuwa maarufu inawezekana huko nyuma hatukua tunayasikia sana uh, ni magonjwa gani ambayo unaweza kutusaidia sasa hiyo kwa sababu una, una practice swala la utabibu ambayo yameibuka ya sana ambayo sio ya kuambukiza yanazidi kuongezeka labda kwa kasi kutokana na mtindo wa maisha tunaoishi Um, cha kwanza kabisa ni uh, shinikilo, shinikizo la damu shinikizo la damu yes ambao ni pressure ya kupanda okay yes mm. uh, lakini pia kuna kama kisukari mm. kwa haya ndio yamekuwa kama vile ndio tishio zaidi na kama unavyosema zamani yalikuwepo lakini sasa hivi yanazidi pia kwa sababu ya jinsi tunavyoishi kama nilivyoongea awali kwamba zamani ukiwa unaweza kusikia baadhi ya hayo magonjwa utayakuta kwa mtu mzima miaka sitini, sabini. sasa hivi unakutana na kijana miaka ishirini, anakwambia ana shida ya pressure na nayo sio anakwambia hata ukifanya evaluation unakuta yuko nayo na ni kwa sababu ya jinsi tunavyoishi lakini pia kuna kitu ambacho waga hatuangalii ama hakijatilia pia maana ni utapia mlo hasa wa utu uzima okay. na ni kitu ambacho pia ni kazi sana kukitibia kwa sababu wa watoto tunajua watajipanga hospitalini watapata tiba Ndiyo. na utapia mlo huo unapatikanaje sasa hivi mimi labda naweza kawa na ndoto ya kuwa na mwili kama Beyonce. Hmm. Lakini ukiangalia nina mwili labda <laughs> Naomba usimtaje tafadhali naomba mu... naomba uhifadhi jina tafadhali. <laughs> Kwa tuna watu anakuja kwako eh, unaangalia kabisa na viashiria vyote vya kukosa nutrients okay. kwa sababu wanajiingiza kwenye hizi vitu vya diet. Hmm. Kuna diet ambazo mtu anakwambia usile carbohydrates kabisa. Ndio. Uh, chief hapa mm, uh, simu ya wangu mm. ameeleza kwamba tunahitaji kula kila nutrient kwenye mlo wako. Alafu unanambia kuna mtu ili apungue anaambiwa asile carbohydrates. Kwa hiyo ile carbohydrates anaipata wapi? Kwa matokeo yake atakuwa na utapia mlo. Kwamba kuna nutrients hazipati okay. kwa sababu tu anajaribu kufanana au kuwa na mwili fulani ambao hawezi kuupata. Kwa hapo ili kumsaidia mimi waga penda, napenda kwambia watu kwamba diet hakikisha unakula kila kitu lakini kwa kiwango ambacho ni stahiki alafu fanya mazoezi okay. mwili wako utapungua kama shida yako ni kupungua mm. lakini kama season unataka kuwa kama mwarabu faisa utamuuliza na kula nini zaidi ndani mm. <laughs> huo lakini yes mm. kwao kuna vitu kama hivyo kwao utapia mlo pressure kisukari ni vitu ambavyo tuna viovasi lakini sasa hivi vimekuja juu mm. na ni kwa sababu ya jinsi tunavyoishi na maisha ambayo tunachukulia kama vile ndio ambayo yanastahili kuwa hivyo sasa hivi. Mm. Yes. Asante sana Dr. Romana. Makofi kwake tafadhali. Ukisikia cute with brain. Haitoshi tu kuwa mrembo kimuonekano pia mrembo hapa. Tunazungumzia watu kama kina Dr. Romana. Asante sana. Ah kwenye swala la lifestyle naomba kidogo nirudi kwako Dr. Dr. Emmanuel. Kanumba tumesikia mara nyingi maisha yanavyokwenda kazi watu wapati ya walali muda wa kutosha nadhani hili linahusisha pia ubongo ubongo hili ndio maana nimeleta kwako 
Niambia kuhusiana mahusiano ya kukosa usingizi wa kutosha na asali zake kwenye swala la afya. Asante sana. Kawaida sisi wote hapa tumezaliwa kwenye ulimwengu sayari ya tatu S. Unapozaliwa inabidi programu zako zote zinakwendana na jinsi masaa mbili ya usiku, masaa mbili ya mchana, mwezi unazunguka siku nane mwaka siku tatu tano ndio maana mapigo yako ya moyo yanakuja yanalinde kwenye sabina mbili flesh na kwa hivi kiwango cha HIV hivi kianjo. sasa ukiondoa usingizi chukua watu wawili nakumbuka hata tunasoma medical school kitabu cha fizio kinasema hivi ukichukua viumbe viwili watu wawili ukawanyima huyo kamnyima usingizi ukamnyima chakula aliyenyima usingizi atapata madhara makubwa zaidi na haraka zaidi na anaweza kupoteza maisha zaidi sa, zaidi kuliko huyu uliyemnyima chakula kwa hiyo ukikosa usingizi una interfere hormone au vichochio vya kwenye mwili. Inapofika saa tisa saa kumi karibu na asubuhi mwili unatoa homoni zinaitwa steroids na zingine zingine kwa ajili ya kukuandaa wewe mwili uwe na nguvu, uweze kusaga sukari na ukafanye kazi zako kwa shambani, ulime, uende sio ofisini darasani ufanye nini uwe vizuri. Unatolewa asubuhi sana. Ndio maana watu wakiamka asubuhi wanakuwa wako fresh, wako vizuri, wana nguvu, wana akili wanakwenda. Ukinyima muda wa kulala zile homoni unazinterfere utolewaji wake matoke yako kuna kuwa na mkanganyiko kati ya hormonal production na kati ya utawaji wa homoni na afya ya mwili kwa hiyo kukosa usingizi kuna affect mwili kabisa kwa mtu na kwa mtoto kwa hiyo sasa Ndiyo. lazima una program maalum kama we ni mlinzi itabidi mm. ubadilishe nyakati zako okay. kama we unafanya kazi labda mchana lazima upate muda proper wa kulala mm. na muda kuamka hiyo mm. ndio standard au gc nature ilivyo unaweza kai break hivi utakapopenda lakini mm. we na backup kwamba nikikosa usingizi leo nitacompensate mm. lina wapi na kwa muda gani Uku, usingizi kiafya dr Emmanuel unakuwa compensated Yaani kwa mfano nimepiga siku tatu mfululizo na lala masaa matatu 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 alafu nikaja nikapata wiki siku mbili kwa wiki nikalala masaa tisa. Hapana. Usingizi hauko. Kiafya. Hapana. Eh. Usingizi una standard yake. Program ya usingizi ina standard yake. Hata kama hujalala siku tatu mm. utakuja ulale muda ule ule tu. Almost unaweza kuzidisha masaa machache tu kwa sababu ya uchovu. Okay. Lakini hautalala hauta siku ambazo ulikishinda kulala. Mm. Haina uhusiano huo. Asante sana Dr. Asante. Emmanuel. Kwa kumalizia kwenye session yetu ya kwanza ya afya na mtindo wa maisha, uh, anti sadaka ulitufungulia naomba pia umalize. Uh, tusaidie anti sadaka. Uli, ulizungumzia kuhusiana na changamoto za kisaikolojia. Haya yote tumesikia solution. Umemsikia Dr. Romana anasema kula vizuri. Sasa kwenye swala la mlo Dr. Romana kuna mboga za majani. Sisi mabacha tunakula sana chips. Mara ya mwisho sijui nimeenda kwenye kibanda cha chips ambapo unapata chips mayai na mboga ya majani sikumbuki ni mwaka gani. Hicho kibanda cha chips na bado hakijaanza. Kwa hiyo kuna solution ambazo tumezisikia. Kama ni mtoto tunaambiwa kula vizuri. Kama ni usingizi lala vizuri. Kwa Dr. Emmanuel tumesikia. Psychologia, changamoto za kisikolojia. Dawa yake ni nini? Nataka tuangalie zaidi primary care kwa sababu unapoachia matatizo ya kisaikolojia yakaenda yakamiminika zaidi ndio pale ukichao unapoingia ni ngumu zaidi kutoka sawa kwa hiyo primary ni vizuri sana unapoanza kuhisi unazito ndani ya moyo wako usife peke yako sawa siku hizi tuna wengi tunaogopa kwamba nikienda nikimwambia mtu atakwenda kusema mahali pengine lakini kuna watu ambao unaamini kabisa mamako babako utakapokwenda kumwambia tatizo lako hata kwenda kulisema mahali pengine lakini pia kuna marafiki marafiki wazuri pia jihakikisha umetengeneza mfumo wa maisha ambao una watu tege, unao wategemea sio watu tegemezi hapana unao watu ambao unawategemea ukiwa na support system nzuri kila wakati utabu utakapopata tatizo kuna mtu anakuja kwa sababu siza unaweza ukawa umesimama hapo siza we ni maarufu sana lakini je we ni mtu wa watu maana yake ni kwamba ukipiga kelele saa nane za usiku nani atakuja kukusaidia kutoka moyoni ndio sio ambaye atakuja kutafuta habari siza alipiga kelele usiku kwa ni lazima tujifunze tuwe na watu ambao tunaweza kuamini ili tuweze kupunguza tatizo tulilonalo. Sasa hivi narudisha zaidi kwenye imani. 
tuna wote tuna imani wewe uwe ni mislamu uwe ni mkristo nenda rudi kwa Mungu unapoona tatizo limekuwa kubwa mno huna jibu umeshirikisha support system haikupi amani hebu pige goti muombe Mungu Ma, niongoze kwa sababu kila mtu lazima awe na high power ukiwa nyumbani the high power baba na mama tuko kwenye nchi high power mheshimiwa magu sawa kwa hiyo ni vizuri ukila wakati ujue kuna high power ndio ukishakubali kuna high power unajua kabisa zito litakapokuwa zito limepitiliza kuna mahali nikienda kusubmit lazima nitasimama vizuri namna ya tatu siza ni mwanzo kabisa niliongelea ma, maono na mapokeo Ndiyo. sawa mitazamo yetu na mapokeo yetu hata likiwa kubwa namna gani Ndiyo. likubali kwanza wengi tunakufa na matatizo kwa sababu tunayakataa limesha kupiga umefeli mtihani sawa umefukuzwa kazi umeachwa kubali kwanza mm. ukisha kubali ndio urudi alafu ujiulize nifanye nini mm. watu wengine anaruka mbio mm. anaangalia nifanye nini mm. kabla hajakubali ndani yake manake ni kwamba anapambana vita ambavyo yeye mwenyewe pia havielewi anapambana vita gani ndio unapopigana vita ambavyo huvijui kwanza hujui utumie silaha gani sawa kwa hiyo accept kwanza kubali umepigwa kubali umeanguka halafu angalia unakwendaje mbele lakini kingine natamani sana tujifunze utamaduni wa watu kuna watu ambao sasa hivi idadi inaongezeka kuna watu ambao wamesomea kusikiliza matatizo na kukupa mtazamo tofauti ndio hakujui wewe unakwenda unajielezea na anakwambia hapa pako hivi na hapa pako hivi na mara nyingi tunaangalia tabia yako na mienendo yako na, ma, na maneno unayosema halafu sisi tunaweza kukusaidia kwa hiyo usione aibu kama hauna support system nzuri simama toka nenda katafute washauri nenda kaongee nao sawa kingine natamani sana tuwe na mazoea sikiliza mwili wako usikilize mwili wako si unajua raba bendi eh raba bendi ukiivuta kidogo ukiachia haikuumizi lakini ukiivuta sana ukiachia ikikuchapa kidole kinaumiza na ndani yetu ndiyo hivyo hivyo unapoweka matatizo mengi sana unapoanguka kishindo chake ni kikubwa sawa kwa hiyo sikiliza mwili wako kwa nini leo sitaki kuongea na mtu kwa nini leo kila ninachokifanya najikuta ninapata hasira kwa nini leo uwezo wangu wa kuconcentrate hauko sawa sawa kwa nini leo ghafla mimi nimekuwa mbishi tu kila ninachoambiwa natamani kubishana naomba niseme ukiweza kujua dalili ambazo sio za kawaida za mwili wako kukigundu ukiweza kujua dalili ambazo sio za kawaida za tabia yako ukiweza kuweka sawa na kugundua dalili ambazo sio za kawaida kwenye mwenendo wako wa maisha kila siku utaweza kujiuliza swali na kugundua tayari umeshaingia kwenye mtafaruka ndio na hapo mara nyingi wengi tunakimbilia hospitali mm. utapima vipimo utapima pressure iko sawa utapima malaria hakuna lakini ikifika jioni temperature inapanda unakwenda kila siku hauna nguvu ikifika kuna wakati miguu imelegea mwili unatoka jasho yani m- kwenye mdomo kumekauka moyo unapiga kwa nguvu sana sawa ukienda hospitali unapimwa kila kitu unaambiwa hakuna ukishasikia hivyo unaanza kuogopa unasema nimerogwa hapana mara nyingi ni mwili wako umegoma mahali alikuwa anatueleza hapa dr Emmanuel Leo. na mwili wako unapogoma hmm. lazima utapiga kelele unapopiga kelele maana yake ni kwamba msukumo wa ndani yako ni mkubwa mno natoa mfano wa coca cola coca cola ikiwa imekaa tu hivi haiwezi kumwagika lakini ukiitingisha lazima itafoka Leo. na mwili wa binadamu huko hivyo hivyo unapobeba mzigo ambao ni waziada 
mwili wako hauwezi kubeba lazima kuna kitu kitatokea cha ishara kwa hiyo tujifunze kusoma miili yetu tukisha toka hospitali tutambiwa hauna tatizo sawa kama ukikutana na daktari caring atakwambia hebu katafute mtu wa saikolojia mwingine ana ukisha pimo hakuna hakuna tatizo unatoka unaenda kwa tobo atobo ukienda kwa tobo atobo lazima atakupa tatizo kama sio mjomba ni shangazi rafiki mfanyakazi mwenzako anachokifanya anazidi kukuongezea uoga ulikuwa na tatizo dogo lakini umeenda kujengwa uoga unapojengwa uoga ile seko ambayo alituambia dr Emmanuel kwamba brain yako inatakiwa ijiprogram kuangalia mazuri brain yako inatakiwa ijifunze kupambana na mazingira magumu ukishaenda kwa mganga atakutoa tu kwenye mstari Dio. kwa hiyo tusitafute solution za haraka hmm. wakati tunapoingia kwenye mtafaru kwa afya hasa afya ya kisaikolojia unapokwenda hospitali kuna wakati unakuwa umesha hivi ndivyo kwa nikiviongea ni primary care kuna wakati inafikia kwamba hata uwezo wako wa kutoa speech hakuna tena kimbia hospitali ukipewa dawa viko vidonge utapewa utatumia wiki nne vyovyote dokta anaviona hakikisha umetumia zile dawa mpaka mwisho lakini usikubali kubaki kuwa mtumwa wa zile dawa kwa sababu maana ni kwamba umekosa control ndani yako unaipa control dawa inapokuwa mbaya tumia dawa lakini hakikisha kwamba unajenga ndani yako uwezo wa kuweza kusimama bila dawa lakini mambo yanapokuwa yameharibika kabisa siza ndio pale unapochukuliwa ukapelekwa mirembe ukapelekwa wodi ya vichaa na ukitoka huko ni lazima ukumbuke kwamba lazima nijitunze mimi kwan ni hakikisha afya yangu iko sawa sawa na kushukuru sana makofi kwa anti sadaka mimi kwangu kwenye upande wa uh, ya hiyo kipande chetu cha kwanza yamekuisha kabisa kidogo tumesikia wengi wanapozungumza kuhusiana na afya na mtindo wa maisha Tuko tunazungumzia kipande cha kudhibiti ya stoke kwa kubadilisha mtindo wetu wa maisha. Lakini kwa bahati mbaya likatokea. Ndio tunahitaji mambo kama haya lazima tufike. Ndio tukao tunajiuliza swali la pili. Uwekezaji Tanzania ukoje kwenye sekta afya? Kiasi gani tumepiga hatua? Wapi tunataka kwenda? Na unapozungumzia swala la uwekezaji, moja kati ya changamoto kubwa ya watu ni pale kuweza kupata fedha kwa ajili ya matibabu kwa sababu ni gharama kubwa. Sio? Tunaye hapa mkurugenzi wa NHIF natamani kusikia kutoka kwako. Bima inasaidia sana watu wengi. Nazifahamu nchi kama kama Rwanda ni kwa naambiwa kwa mfano ambayo inakadiriwa kuwa na watu milioni kumi na mbili na nusu. Wanakadiria kwamba asilimia karibu zaidi ya tisini, mpaka tisini tano wana bima za afya. Sisi tumejipangaje kwenye hilo eneo? Na sofa tumeweza kuachivu nini kwa utaratibu wa bima nchini Tanzania? Karibu. Sana sana nashukuru kwa fursa hii labda mada ya kwanza siku sikuwa mzungumzaji mzuri sana au kuchangia kwa sababu kubwa tatu moja sio mwana saikolojia pili sio daktari tatu inawezekana pia ni victim wa haya yanayozungumzwa <laughs> kwa hiyo mkurugenzi na na ulikuwa unakula nondo kwa hiyo nilikuwa napata nondo kwa maana nilisema kuna mengi ya kujifunza <laughs> na katika hili kwa kweli mimi niwashukuru mada ya kwanza nimejifunza mengi sana kupitia hayo labda connect tu niseme baada ya haya yote kutokea msongo wa mawazo tumesikiliza habari ya lifestyles tumesikiliza habari ya magonjwa mwisho wa siku hawa wote wanaenda kuwa wanachama au wadau wa sekta ya afya kwa maana ya kwamba sasa wanaingia kwenye mifumo ya afya kwa maana ya matibabu hilo liko wazi na sasa ndio mada ya pili nasema namna gani kama nchi tumejiandaa katika kuwapokea na kuwashughulikia watu hawa na hapo ndo naingia swala la uwekezaji katika ndio uh, sekta ya afya. Wakati mkurugenzi sasa ukianza kuingia kwenye uwekezaji kwenye sekta ya afya kupitia bima. Maana tafadha sana kuna mtu mwenye gari aina Kaldina namba 727 amemblock watu ambao wanataka kuondoka wana dharura. Tafadhali sana naomba msaada. Kaldina namba 727. Endelea mkurugenzi. Sare sana. Labda kwenye uwekezaji katika sekta ya afya nianze mbali kidogo kwa kuzungumzia mfumo wa afya health system ambao ile mfumo ukiwa imara ni rahisi kushughulikia matatizo yote haya tunayosema ndio kwa maana ya magonjwa yale ya kuambukiza au yasiyokuambukizwa ambayo tumesikia hapa madaktari wakizungumzia 
na mfumo unajengwa na miimili mikubwa sita hapa tunazungumzia swala lazima la miundombinu namna gani mfumo uko imara katika kuwa na miundombinu ambayo inamwezesha mwananchi mwenye tatizo kuweza kupata huduma hapa tunazungumzia ujenzi wa vifaa wa, wa, wa vituo vya kutolea huduma ununuzi wa vifaa na vitu kama hivyo lakini ndio pili tunaangalia rasmali watu je tunao wataalamu wa kutosha kwenye maeneo kama hayo lakini tatu namna gani tunasimamia hizo huduma kwa maana uongozi na usimamizi namba nne tunazungumzia habari ya dawa vifaa vifaa tiba uwepo tano tunazungumzia masuala ya takwimu kutowezesha kufanya maamuzi sahihi na la mwisho tunazungumzia uwezo mzima wa kifedha ndio haya kiimarika mm. ina maana mfumo wetu wa afya mm. sasa uko tayari na tumewekeza vya kutosha okay. katika kutatua matatizo haya yanatokana na magonjwa ya kuambukiza au yasiyo ya kuambukizwa sasa tukirudi nyuma kama nchi kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana mm. kwenye haya maeneo sita ndio yasema ukiangalia uki tulikotoka kabla ya uhuru wakati wa uhuru na mpaka sasa na mpaka leo tumekuwa tukisikia mengi yanasemwa mengi yanatekelezwa kwenye dawa bajeti zinaongezeka kwenye majengo yanazidi kuongezeka wataalamu kila leo uh, sekta yetu afya inazidi kuzalisha wataalamu na tushukuru sana katika hilo mambo mengi yanaendelea vizuri sasa inakuja swala la fedha unaweza ukawa navyo vyote hivyo lakini mtu sasa akaumwa ugonjwa uwe wa kuambukiza au si wa kuambukizwa akaona hivyo vyote kama <coughs> kama 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 picha kama pambo kwamba hawezi kwenda miaka ya tisini serikali iliamua kuanzisha swala la uchangiaji wa huduma katika sekta ya afya. Nakumbuka mwanzoni serikali kwa gharamia kila kitu. Kwa kuanzisha maksudi utaratibu wa namna hiyo. Baada ya kuanzia utaratibu huo utakuta kwamba ilikuwa tukienda hospitali lazima tuchangie. Lakini fedha hizo zilikuwa bado hazitosheleze kuendesha huduma za afya nchini kwa maana ya uwekezaji. Lakini pia kuna watu ambao wananchi walikuwa wakienda hospitali anashinda kupata matibabu yanayohitaji sababu sasa hana fedha za kuweza kulipia. Sababu ugonjwa unakuja bila hodi. Ugonjwa unakuja wakati wote. Unaweza kwa umekaa hapa baada ya dakika kumi tunaachana. Tunasikia mtu amepelekwa hospitali amezidiwa anahitaji matibabu. Na ndipo lilikuja swala la bima. Umuhimu wa kuwa na bima. Na tunapozungumzia bima ni kama bima za magari. Tukisema bima za afya watu wanakuwa somo gumu kidogo. Ni kama bima ya magari. Kwa maana lipia kabla hujaugua. Ili sasa ukiugua kuna utaratibu wa wewe kuweza kupata matibabu. Na hapo ndipo lipokuja bima binafsi. Leo tunao makampuni ya bima binafsi, haina bima ya serikali kwa maana National Health Insurance Fund, haina pia tunazo bima za afya ya jamii kwa maana Community Health Fund. Yote ni kumwezesha mtu sasa siku atakayeumwa awe na uhakika wa kupata matibabu bila kuwa na kikwazo chochote. Kwa tangu mwaka elfu mbili tumeanza kama mfuko taifa wa bima afya, kusajili wanachama, kusajili wananchi, na tulianza na watumishi wa umma kama sehemu ya kujifunza tumeenda kusajili wa watumishi wa umma ambao kwa sasa takriban zaidi ya 95% tumeweza kusajili. Lakini utaona sasa watumishi au watumishi waliojiriwa ni kundi dogo kilinganisha na wananchi wote kwa ujumla. Zaidi ya milioni hamsini wa Tanzania tunakadiriwa kuwepo. Ukizungumza habari ya watumishi wa umma hata asilimia kumi hawafiki au watumishi kwenye sekta ile rasmi. Kwa bado tuna kazi kubwa ya kufanya kuwezesha sasa watanzania wengi waweze kupata huduma. Narudia tena uwekezaji ni mkubwa katika sekta ya afya lakini sasa namna ya kupata zile huduma bila kuwa na kikwazo cha fedha pindi unapozihitaji bado ni changamoto ndio mfano tu sasa hivi kuna tatizo kubwa linakuwa ile la figo figo kwa kweli ina inapiga ina, ina wengi yani utakuta katika familia lazima kuna mtu ameshaonyesha hizo indication matibabu yake ni ya gharama sana ukifika kwenye level ya dialysis na declare mimi sio daktari mimi ni mchumi lakini nimekuwa kwenye sekta kwa muda kidogo Ukifika hatua ya kuambia unafanyiwa dialysis. Session moja inalipwa shilingi 240. 240 na 40. Na ambapo kwa wastan kwa wastan unachokisema mkurugenzi kuna watu tunawashuhudia wanakwenda mpaka wanafanya mara unasikia tatu kwa wiki. Na huko ndio nilikuwa naelekea. Nne kwa wiki. Kwa hiyo unazungumzia laki 240 mara 4. Mara 4. Mbona ni laki 360 kwa wiki? Sasa jiulize Tanzania mimi na wewe tuna uwezo kwa fodi la kitisa na stini kwa wiki. Na tatizo ni kubwa kwa sasa hivi takriban karibia tuna ugonjwa karibia elfu moja Tanzania kama nchi ambayo kwenye dialysis. Kwa imagine hizo gharama. Achia mbali masuala ya sukari, achia mbali na magonjwa mengine mengi ambayo tumetoka kwenye malaria sasa hivi. Si tishio, tishio kubwa ni haya magonjwa ambayo kwa kweli uchunguzi, matibabu bado ni gharama kubwa. Sasa mtanzania huyu ataona kuna senta za dialysis. Ziko nyingi zinatambaa nchi nzima. 
lakini je ana uwezo wa kwenda pale kupata matibabu na wakati huo ameshaugua wengi tumeingia sasa tunaona familia zinaingia kwenye umaskini tunauza mashamba tunauza magari tunachangishana kwa ajili ya kumwezesha huyu sasa hapo ndio dhana nzima ya bima inapoingia kwamba sasa nimeukua na uwezo wa kulipia bima yangu kabla sijaugua siku nikiugua na uhakika kupata matibabu hayo lakini kama sina bima siku nikiugua nafanyaje sasa ndio swali ambalo limebaki kubwa kwa watanzania wengi na ndio jukumu letu sasa sisi kama mfuko taifa bima afya hebu kuwezesha hawa watanzania wawe na uhakika kupata uh, kupata matibabu bila kuwa na kikwazo chochote kwa swala zima hapo tunachofanya sasa ni kuhamasisha watanzania walio wengi waingie katika mifumo ya bima mtoto mfano hapa Rwanda Rwanda tunazungumzia karibia 95% wamefanikiwa wako ndani ya bima sasa kula wenzetu wamenda mbali zaidi hilo swala limekuwa ni la lazima swala la hiari kwa hayo ni mambo ambayo serikali inaangalia kwa mbele itafanyaje lakini sasa hivi tunavyoongea kama mfuko wa taifa bima afya tulianza na watumishi wa umma tukaongeza watumishi walio kwenye sekta iliyo rasmi kundi kubwa la watanzania takriban zaidi ya asilimia sabini wako kwenye sekta isiyo rasmi mtumishi wa umma unamkata mshahara kila mwisho wa mwezi je huyu mtu ambaye analima unafanyaje machinga unamfanyaje machinga unafanyaje dereva boda boda unamfanyaje mm. kwa sisi kama mfuko tayari tumeshaona hayo na tuko kwenye hatua ya mbali sana ya kuanzisha namna mbalimbali itakayomwezesha mtanzania awe na uwezo wa kujiwekea maana kuwekeza kwa ajili ya afya tuache kwanza serikali imeshawekeza hebu na mtanzania na awekeze kwa ajili ya afya yake afike mahali ajue katika kipato changu hata kama si swala la mshahara ukato kwa lazima basi katika kipato changu nikate kiasi fulani cha fedha then hicho kiasi nimpe mtu anishikie kiwe kidogo au kisichotosheleza ili siku ya siku nikiumwa basi yeye aweze kusimamia matibabu yangu ndio dhana nzima ya bima inapokuja kwa kama mfuko kwa kweli bado kama nchi hatujafika mbali sana kwenye swala la bima okay. lakini tunakoelekea hmm. ni kuzuri kwa sababu kama bima sasa hivi kama NHIF tumeweza kuanzisha namna mbalimbali za wananchi kuingia mfano uh, watoto walio chini ya miaka nane kuna kitu kinaitwa watoto afya card nafikiri wengine wameshakisikia na wengine ni wanufaika analipia shilingi 54400 sasa mwingine anasema mwanangu hajaumwa kwa nini nilipie dhana ya bima inakuwa bado haijaingia haijaeleweka yeah. yeah. mm. lakini pia tuna tumeanzia product nyingine kwa ajili ya ukulima ndio tunajua mkulima anavuna mara moja kwa mwaka ukimwambia achangie kila mwezi akati e, mavuno yake ni mara moja pamba msimu wa pamba ni mwezi wa tano mpaka wa nane mm. unamwambia mwezi wa mbili akulipe hawezi mm. kwa tukaja na namna ambayo tukasema kitu moja ndio shirika afya kwa ajili ya ukulima waweze kuingia kwenye utaratibu huo wanafunzi sasa hivi tunatengeneza kwa ajili ya madereva wa boda boda tunatengeneza kwa ajili ya wamachinga wameshakuwa wameshahasimishwa kwa hiyo yote tunakwenda hatua kwa hatua lakini serikali inakuja na mipango mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba sasa kila mtanzania awe na bima ya afya ikiwa ni sehemu ya uwekezaji wake binafsi kwenye afya yake wakati serikali inaendelea kuwekeza kwenye masuala yale ambayo ninasema asante sana makofi kwake mkurugenzi anaitwa Bernard Konga ambaye ni mkurugenzi mkuu NHIF tumemsikia akizungumzia NHIF na masuala ya bima. Ah uh, mzungumzaji wetu wa mwisho kwenye panel hii kwa siku ya leo anaitwa Mekina Isas. Yeye ni SK Management Specialist kutoka Shops Plus USA. Anajihusisha na masuala hayo ya kuangalia mifumo ya swala ya masuala ya management kwenye sekta ya afya. Na tamani kufahamu tukio tunazungumzia hapo kwenye uwekezaji. Mekina utusaidie kidogo funding kwenye kwenye utaratibu wa uwekezaji kitu kama hiki unapokiona ni kitu cha gharama kubwa sio nadhani na kimtazamo kwanza labda tuanzie hapa kumekuwa na conflict ya je sekta ya afya tunatakiwa kuitazama kama huduma ya kijamii ama kuitazama kama biashara na utaniambia huo mtazamo pia labda upo kwenye taasisi za fedha kiasi kwamba unaweza ukaathiri watu ambao wanataka kwenda kupata vitu kama mikopo na vitu kama hivi nisaidie kwenye hilo eneo Um, asante siza uh, kwa swali. Uh, kama alivyosema mimi natokea Shops Plus uh, USAID Shops unaweza kusema ni maduka lakini kilefu cha Shops ni sustain health outcome through private sector. Kwa hiyo tunafanya kazi public na uh, private sector lakini kwa sasa uh, mazungumzo yangu yataelekea upande wa sekta binafsi. Uh, sasa kabla sijajibu swali la, la, la siza la moderator 
ni kwamba kwa nini sisi tunafanya kazi na sekta binafsi kazi kubwa tunafanya kazi na sekta binafsi kwanza uongezeko wa idadi ya watu duniani inaongezeka na Tanzania kila siku inaongezeka kuna wenzangu hapa wameongelea mambo ya mago, na, magonjwa uh, sugu lakini vile vile upande wa technology kwenye medical equipment na vile vile soko upande wa wabima ya afya ambaye ametoka kuongelea hapa mwezangu sasa tukija kuangalia kwa Tanzania kwenye uh, healthcare system yetu ya Tanzania tuna uh, se, tuna sekta mbili tuna sekta ya public sector pamoja na private sector kwenye private sector tunamaanisha ni kwamba vituo vya watu wa binafsi vituo vya mashirika ya dini pamoja na na NGO sasa ukiangalia kwa ukubwa wake kwa Tanzania tuna takribani ya vituo 8000 katika hivyo vituo 8000 asilimia ishina saba ya hivyo vituo viko vinamilikiwa na watu binafsi pamoja na mashirika ya dini lakini kwenye level ya hospitali tuna hospitali 264 kwa nchi nzima takribani hivyo na za afya upande wa private ziko 144 kwa hiyo unaona kwamba sekta ya binafsi inahitajika kuwepo katika kuisaidia serikali ili kuweza kufikisha yale malengo ya nchi na vile vile hii sekta binafsi tunasaidia sana upande wa human resources manake kwa Tanzania sasa hivi tuna tatizo upande huo tuna upungufu sio kupungua asilimia hamsini na vile vile ukija kuangalia kwenye mgawanyo wa madawa na distribution tuko huko pote kwa hiyo kwa kifupi kwamba ukiangalia private sector alipo serikali private sector na yeye alipo katika level ya primary health care to the level ile ya kule juu ya specialized health care lakini tuna changamoto tunazozipata. Changamoto moja wapo kubwa ni kwa ajili ya kupata fedha kati ili tuweze kuwekeza katika hii sekta ya afya. Na hizo fedha wengi wetu tulizoea kuzipata kutumia vyanzo vyetu tofauti tofauti vikiwa vyanzo vya nyumbani au ametokea mfadhili amesaidia lakini sasa hivyo vyanzo kidogo vinaleta changamoto. Kwa hiyo sasa sisi upande wa Shop Plus tulikuja na approach ambayo approach yenyewe hiyo ni kwamba tunafanya kazi na na mabenki ya hapa Tanzania na kuwasaidia hizo bank ziweze kutambua kwamba uh, sekta ya afya inaweza kuendeshwa kibiashara lakini tunaweka kwamba kuna pati ya huduma lakini uendeshaji wake ile management ina uwezo wa kuendesha kibiashara na mwisho wa siku ikaweza kukopesheka na kulipwa na kuweza ku, uh, kulipia uh, ule mkopo. Sasa kuna vitu ambavyo tunafanya. Tunafanya kazi pamoja na benki ambayo hizo benki tunawafundisha waweze kuielewa sekta ya afya ikoje na misingi yake ikoje na vile vile tunawasaidia kuwatafuta hao wateja ambao wako tayari katika kuja kukopa lakini vile vile tunawatrain tunatoa mafunzo kwa upande wa hivi vituo vyetu vya afya kwenye uendeshaji wa biashara na ujinsi ya kuzisimamia hizo biashara mwisho wa siku waweze kulipiwa lakini vile vile bado tuna changamoto sisi upande wa, wa sekta binafsi hiyo inaonekana kwamba sisi mabank tunaona kwamba sio sehemu salama ya sisi kwenda kukopa mikopo kwa sababu kiniambia leo Dr. Derek kwamba nenda kakope ila benki cha kwanza atakwambia labda interest rate iko juu sina security ndio na sina um, nimesikia mtu jilani yangu au ndugu yangu alishawahi kukopeshwa benki wakachukua ile mali wakauza hmm. kwa kuna kuna sinto fahamu nyingi lakini kiwalisia ukimwele, ukimweleza mtu hivyo vitu vinawezekana hmm. sasa tulipokuja kuangalia kwenye level ya security ambazo unakuta kwamba um, hivi vyo vyetu vya sekta binafsi vinapata changamoto kununua labda vifaa vya vya, vya tiba. Kwa hiyo unakuta kwamba tumekuja na program ambayo ile vifaa vya tiba ndio inaweza ikasimama kuwa security. Hauhitaji tena kuweka security ya ardhi au ya kitu uh, ya kitu kingine. Kwa hiyo kuna supplier mkubwa hapa Tanzania ameingia mkataba na mabenki na huyo supplier ndio ana ile 
uh, ile equipment na inakuwa ndio collateral yenyewe na ukija kuangalia reasons uh, nyingine upande tulionao ni kwamba kwenye sector uh, documentation na yenyewe ni changamoto jinsi tunavyo um, weka zile kumbukumbu zetu kwa hiyo ina maana ya mwisho wa siku tunashindwa kuwa kupata ile mikopo kwa sababu benki wanahitaji uwe na information na uwe na data sasa upande huo tunawasaidia hizo uh, vituo vya afya tuweke hizo uh, data zikae sawa sawa alafu mwisho wa siku waweze kukopesheka kwa hiyo ukiangalia kwamba kuna sababu nyingi zinazochangia uh, kwamba tusi access hizo pesa lakini pesa inaonekana kwamba kwa sasa hivi tukiwahusisha wenzetu upande wa financial institution au benki itasaidia sisi kuweza ku, uh, kuweka uwekezaji katika sekta ya afya na kusaidia tuweze kutoa huduma katika kiwango kinachotakiwa kutokana na miongozo ya serikali. Makofi kwake Mekrina. Nadhani tumemmsikia vizuri. Kwa kimsingi kimsingi ni kwamba hao wanapambana pia na unyanyapaa. Kwa kwamba bwana hao ambao wana, wana, wanafanya masuala ya kiafya, hasa masuala ya kijamii hatuwezi kuwakopesha hao. Ngoja tuwatafute watu wanaofanya shughuli za kibiashara kabisa. Lakini wao wameingia katikati, umesikia intervention yao namna walivyopenya hapo katikati na kuhakikisha kwamba taasisi za kifedha zinaanza kuamini watu wanaofanya vitu kama kina Dr. Derrick na wengineo Tanzania nzima kuweza kuona namna gani wanaweza kuwa facilitate, waweze kupata pesa kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa ili basi kwenye swala la ustawi wa afya nchini Tanzania tuweze kuimarika. Mimi niwashukuru sana naomba makofi ya kutosha kwa panelist wangu. Naamini kabisa tume me, me, me enjoy. Nataka nitoe nafasi ya upendeleo swali hili. Hili moja. Hapo sasa kwenye upendeleo nampendelea nani? Haya <laughs> mzee wangu alikuwa sharp sana kwenye nyua. Njoo mbele. <laughs> Sogea mbele chap chap. Ndio ile swali moja tu la upendeleo kwa panelist wangu and then tawaruhusu aondoke. Shilole naomba ujiandae, tutaburudisha kidogo, changamsha kidogo, tuchangamke changamke and then baada hapo tuendelee na utaratibu mwingine unaofuata. Karibu, tunaweza kuongelea. Asante sana. Mimi naitwa Eric Bakuza, pia ni daktari. Ah, mimi swala langu ndio <coughs> kwa watu wa bima ya afya. Nasema swala langu linakwenda kwa watu wa bima ya afya. Unaona kwa jinsi nchi yetu tunavyokwenda, tumekuwa mara nyingi tukishughulikia wagonjwa mtu tayari anakuja anaumwa sio yule mtu ambaye hajaumwa harudi afanye kitu kikubwa sana kwa watu ambao haumwi kiasi kwamba uh, nikienda hospitalini ni, ni siku tu ambayo naumwa lakini kama siumi siwezi kwenda hospitalini kwa hiyo sasa bima ya afya mnafanya nini ili kusudi kuhakikisha kwamba tunakuwa na watu ambao hawaende hospitalini kwa sababu ni kwa nasoma sehemu nasema kwamba uh, daktari mzuri ni yule ambaye anazuia mtu asianze kumeza dawa eh? kwa hiyo uwekezaji kama huu kwa kiasi kikubwa unawasubiria watu wa umwe halafu waje kwa ajili ya kupewa dawa na niwaambie tu bima afya mna bahati mbaya kweli kwa sababu kundi kubwa la watu ambao mnawahudumia ni lile kundi ambalo lina magonjwa haya ambayo ya, tunasema NCDs eh, ambayo kwa kiasi kikubwa yanachukua hela zenu nyingi sana ya. lakini lile kundi lile wao machinga hawa eh, ambao wanatembea kwa mguu muda mrefu sio watu wanaoguwa mara kwa mara kwa hiyo lingeza kuwa kundi lenye faida kubwa sana kwa hiyo tunapokwenda siku moja mtasikizia kwamba hela zenu nyingi zinakwenda kwenye kufanya dialysis 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 badala ya muweze kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na watu ambao hawaugui mara kwa mara lakini ikitokea wakaugua basi wanafuata matibabu yao kwa namna sahihi kusudi tuweze kwenda vizuri asante sana mkurugenzi NHIF na mimi nimelisikia swali kwa ufupi kabisa nusu dakika karibu asante sana kwa swali zuri sasa ni niweke sawa tu asiseme NHIF tuseme ile swala la kinga ni bora kuliko tiba. Usiliweke kwenye NHIF, tuliweke kitaifa. Ni swala la kitaifa. Leo hii tunashangilia tunafungua hospitali 
Takiwa pato tunashangilia tunafungulia uwanja wa mpira, uwanja wa mazoezi ili wa Tanzania wakafanya mazoezi mm. kama gym. Mm. Sasa bahati mbaya ni daktari anakutana na wagonjwa anaangalia population ya wagonjwa. Ndiyo. Tuangalie population ya kitaifa, mm. mikakati ya kitaifa. Mkuu wangu naibu waziri kwa hapa nafikia atazungumzia vizuri. Mm. Mikakati iliona tulionao kama taifa ya kuongeza nguvu kwenye mapambano au kwenye kinga kabla ya kwenda kwenye tiba. Tiba ni matokeo tumeshafika huko. Sasa baada ya kuwa na mikakati ya kitaifa taasisi zote zitakwenda huko hata hospitali itakwenda huko hata sisi NHIF ni rahisi kuingia huko Sasa kama mfuko tunayo tunao utaratibu wa kuwezesha watu kuingia kuchangia kupata matibabu wakiwa wameshaumwa na sisi tunakwenda na tuni ya serikali kuona namna gani tunakwenda kuimalisha huduma za kinga kwa hiyo hapo ifike mahali sasa mwanachama wetu awe na kadi yake na mruhusu kuingia kwenye gym. Si ndio hayo tunaozungumza hayo. Si ndio mwelekeo wa kitaifa. Tuzungumze mahali ambapo sisi kama mfuko tujenge maeneo ambayo watu wataenda kufanya mazoezi, tutoe elimu kuhusu masuala ya lishe bora, chakula bora, lifestyles na vitu kama hivyo. Tukisema ni mikakati ya kitaifa. Tunayo cho kitengo cha elimu ya afya kwa umma kiko chini ya wizara. Kinafanya kazi nzuri sana ya kutoa elimu mpaka sahani yako iwe na ratio kiasi gani. Sasa yale ndio mambo ya kitaifa ambayo na sisi kama bima tunayadapt na tunashirikiana nao kuna namna gani namna bora kuweza kuwatekeleza lakini rudia tu kusema kama bima afya tunaelewa kinga ni bora kuliko tiba hatuko nje ya hilo na tunaona kwa namna gani tunalipia fedha nyingi kwenye magonjwa haya yanayotokana na lifestyle kwa kwa intervention za serikali kwa kweli na sisi zinaendao kutusaidia mbeleni kuimarisha mfuko lakini sasa tupunguze fedha nyingi kupeleka huko twende kwenye maeneo sasa ya ziada ambayo mtu akiyapata hata ile alizi kama wakwenda jimu unatumia kadi yako ya bima afya wanaingia jimu unatoka na tunakupa incentive sasa kwa kufanya hivyo itatusaidia sisi kuendelea mbele kama nchi mm. na kama mfuko sana sana naomba ni waruhusu panelist wangu asante sana makofi ya... naam ni mkurugenzi wa mfuko wa bima ya afya NHF dr Bernard Konga akitimisha hoja katika mjadala huu ambao ulikuwa ukizungumzia jinsi gani ambavyo maisha sasa yanakuwa na athari katika afya zetu mjadala ambao umekuwa ni moto kulikweli ni matangazo moja kwa moja haya kutoka Klaus TV ambayo anakujia kutoka hapa katika uwanja wa hospitali mpya ya Uhuru lioko Butimba jijini Mwanza katika kongamano la mtu ni afya summit na kama ambavyo nimekueleza kwamba mada ambayo ilikuwa ikizungumzia hivi sasa ilikuwa ikihusu namna ambavyo maisha sasa yana athari au yana athari katika afya zetu yamezungumzwa mengi hapa ambapo wachangiaji alikuwa ni anti sadaka ambaye ni mwanasaikolojia lakini vile vile kulikuwa kuna daktar Emmanuel Kanumba kulikuwa vile vile kuna mkurugenzi wa mfuko wa bima ya afya mfuko wa taifa huu NHIF na mengi yamezungumzwa ambapo miongoni mwa nasaha ambazo zimetolewa na mtaalamu wa ushauri na saha anti sadaka yeye amesema kwamba uh, unapona support system yako sio nzuri anashauri ukatafuta ushauri nenda kaongee nao sikiliza pia mwili wako anasema unapoweka matatizo mengi sana unapoanguka kishindo chake ni kikubwa ukiweza kujua dalili ambazo sio za kawaida za mwili tabia na mwili wako kila siku utagundua ni kuingia kwenye tafaruko na moja kwa moja nikurudishe pale mbele kwa ajili ya kwenda kupata burudani kutoka kwa mwanamuziki Zuena Muhammad Al Maruf Shilole ambaye naye yuko hapa kwa ajili ya kutumbuiza
bado unapiga tabo usikubali kupitwa Vodacom inakuletea Itel Bamba na Techno Yente Simbomba zenye features kibao hiyo kikubwa inayotumia face unlock zenye kamera kali kwa mapicha na mavideo ya nguvu yote tisa zina uwezo wa internet wa kasi ya ajabu ya 3G na 4G na uwezo wa kutunza kumbukumbu mpaka GB 16 isitoshe simu zote mbili zina battery zinazodumu na chaji kwa muda mrefu na zinapatikana kwa bei ya jioni ya shilingi 1075 na shilingi 1095 tu alafu kingine ni nini utapata na majibi ya bure bado unapiga chabo tembelea maduka ya Vodacom ukamate simu yako sasa yeso na masharti kuzingatiwa Vodacom Tegesha alam kabisa Haiwezi kupita bila kuangalia ili kesho na kesho kutwa yako iwe tamu kama ilivyo leo yao. If first you don't succeed you try again and again until you succeed. Show itakayokupa safari nzima ya maisha ya wale tunawaona kila siku. Sisi kwenda kushindana kuimba na mtu kama Paul Kremen. Wanapiga mabuku. Na hamu zote ni kuangalia walivyofanya tena na tena mpaka kikaeleweka. Ni kwenye kio chako pendwa Clouds TV kila siku ya Jumaa siku ya Jumaa